避震啊，同埋、呃、去分散你個頭部重量嗰啲力喺你條頸嗰度嘅。咁每個頸椎同頸椎之間咧，都係會有個窿嘅。咁、那、嗰個窿咧，就係、是、一條神經出嚟嘅。神經就係譬如依啲就係神經啦，頸椎神經啦。咁頸椎神經咧，一般嚟講就係由你條頸個窿一路出去到你個膊頭嗰度，膊頭跟住就去到前臂，前臂跟住去到手指嗰度。咁頸椎主要去支控嗰啲咧，就係、是、你嘅上肢嘅肌肉嘅啫。所以有陣時咧，如果誒、嗯、頸椎錯位啊，譬如下面一啲嗰啲咧，呢一紮嘅神經咧，如果係掂到或者扎到咧，咁有陣時你都可能會有啲手臂嘅感覺嘅。咁、嗯、好啦，咁就誒呢、嗯、兩條紅色係咩嚟嘅咧？成條絲帶咁樣。咁其實呢兩條。肌係屬於肌肉嚟嘅，紅色嘅絲帶係屬於肌肉嚟嘅。呢、这個就係頸部深層嘅肌肉。咁深層肌肉有啲咩作用啊？咁一陣咧，我就會同大家講一講嘅。咁、呃、總括嚟講啦，咁即係頸嘅結構係有七節頸椎，但係每邊有神經線出嚟，咁所以就有八對嘅頸椎神經。咁肌肉咧？頸部嘅肌肉咧就有分深層，唔、哎、係 ，sorry， 有分深層同埋表層嘅。何謂深層咧？深層嘅肌肉咧就係頭先嗰幅圖，就係依啲比較貼個骨嘅肌肉啦。咁表層嗰啲咧就比較係誒，即、呃、係、就是、你日誒、呃、你膊頭嗰啲肌肉啊，誒愛嚟喐動個頸部活動嘅啫，提供個頸去喐動嗰啲就係。屬於表層肌肉。咁頸咧，其實每個人咧，你會發覺咧，一條頸唔係直嘅喎。一條頸咧，其實係有佢心理上咧，係應該會有佢嘅弧度嘅。而依個弧度咧，係根據好大嘅調查報，唔係調查報告，即、就、係、是、一啲嘅研究咧，就頸嘅一般正常成年人嘅頸嘅弧度咧，就大概有三十度至四十度左右。所以有陣時咧，如果你見到啲人係，向前傾啊，咁佢嘅頸嘅弧度咧，就係、是、會減少咗。咁依啲頸嘅弧度咧，如果減少咗，可能會第時出現到一啲嘅毛病，由頸椎性咁樣去引發出嚟嘅。咁依幅圖就容易啲俾大家去、呃、明白到，究竟係我所講嘅弧度係點樣樣㗎啦。咁途中咧，你就見到咧，依、这個頸椎咧係有佢嘅弧度，係類似咁嘅方向。咁但係咧，你個胸椎咧係另外一個方向嘅喎。但係腰椎咧同翻個頸椎咧係有誒，係、呃、屬於同一個嘅弧度嘅方向。咁依啲弧度嘅方向咧有咩作用咧？首先，佢頸椎嘅弧度，佢誒。呃佢其實佢係即係你知道一個人嘅頭係都幾重下嘅，咁佢透過依個弧度咧，佢可以去平均地去分散你個頭嘅重量落你個脊柱度。咁如果你個頸骨誒、呃、過直嘅話，咁嗰啲力咧就唔可以咁樣好平均咁分散嘅。咁最後咧就個結果咧就係、是、你個頸部。誒、呃，一係肌肉勞損啊，或者係誒、呃、有啲磨損引致退化啊，或者係誒、呃、會有啲頭暈咁嘅現象嘅。嗱，咁就除咗頸嘅結構之外咧，咁我都想解釋下誒、呃、脊椎管誒依樣嘢嘅嘅結構嘅。咁你知道頸椎有頸椎骨啦，腰椎有腰椎骨啦。咁喺個椎骨後邊咧，佢係都有個窿嘅喎。咁每個咁人體裏邊咧就有三十三嘅三十三個嘅椎骨，三十三塊嘅椎骨。咁每塊椎骨咧搭埋一齊，再加埋啲肌肉啊、韌帶啊，咁佢就會形成咗一個嘅叫做脊椎管嘅。咁點解脊椎管咁緊要咧？因為佢入邊有個脊髓啦。
隻水入面就有中枢神经系统啦。咁中枢神经系统點解咁重要咧？因为你腳板嗰啲誒感应信息啊，你手嘅感应信息啊，全部都係透过中枢神经系统咁誒運送翻去個大腦嗰度嘅，而作出一個嘅分析。咁即係話平衡啊，或者係你。誒、呃、痛啊、痛楚嗰啲信息啊，全部都係、呃、透過呢個中樞神經系統咁樣去輸送翻去大腦，去作出一個分析嘅動作。咁好啦，咁喺頸嘅結構裏面咧，我就想提及到咧，就係、是、關於第一節同埋第二節，即係最嗰七節誒、呃、椎骨裏面最頂嗰兩節。呢兩節嘅骨咧，其實個結構咧都相當特別嘅，即係比其他椎骨嚟，譬如比其他嘅頸椎椎骨嚟講，都比較特別。咁喺啲調查報告、研究報告咧，就有即係顯示過啦。呢兩節嘅頸椎骨係比較多神經線路經過啊，同埋交接嘅地方嘅。咁佢呢啲關節咧。裏面即係、呃、每個頸骨同頸骨之間咧，都係有個關節去扣住嘅。咁喺啲嘅關節裏面咧，佢都係會有好多神經支控嘅地方。即係支控咁代表啲咩咧？即係話佢嘅感應咧係相當之敏感嘅。咁同埋佢頸依兩節肌肉誒依、呃、兩節椎骨咧，都係會有誒、呃、較多嘅肌肉纖維嘅。咁纖維咁誒，因為佢係有肌肉去負帶住依兩個椎骨啦，咁所以咧，你有陣時見到咧，你後枕嘅肌肉咧，你摸落去嗰時咧，可能會有啲淤淤地嘅感覺，因為就係比較多肌肉纖維同埋佢個感應力咧，就比較誒、呃、比較強啊，所以你會覺得啊，點解咁淤淤地嘅咧？咁輕輕地、輕輕地咁摸誒摸落去。咁除咗解釋個頸椎嘅結構之後咧，我都想誒、呃、講解下關於平衡嘅機制嘅。咁一個人嘅平衡啊，即係翻誒你行企得穩唔穩咧，就好關幾樣嘢嘅事嘅。一就係、是、你眼部收翻嚟嘅信息啦。咁你望住究竟即係、就是、你誒、呃、接收嘅信息，譬如。誒、呃，依塊地係咪淋淋地啊，定係硬硬地啊？咁樣你可可以心底裏去有一個嘅判斷，究竟係需要用啲誒咩力啊去企喺度啦。第二就係內耳嘅平衡信息啦，即係你聲音都可以影響到你嘅平衡啦。誒、呃，第三就係你個誒、呃、腳底嘅肌肉話翻俾你聽。嘅感應信息，咁呢個係都相當緊要嘅，因為、呃、你嘅腳面嘅肌肉咧，佢有啲係觸覺，就可以話俾你聽，究竟塊地係屬於平啊、線啊，定係誒誒淋啊，定係硬啦。咁而佢話翻俾大佬聽，咁大佬就可以分析，分析完之後就會。俾翻個指令，即係話哦，究竟係咪啲肌肉要誒、呃、實啲啦？因為個地下淋啦，咁你就要穩定少少自己啦。咁影響平衡嘅成因，咁全部都係關於頭先個圖咁樣，即係話如果呢啲眼部信息啊，或者內耳信息啊，或者呢啲肌肉誒嘅、呃、感應信息。如果係不一嘅、不協調嘅，咁佢都會影響你嘅平衡系統嘅，即係令到你有啲誒無咗個平衡啊、誒、呃、輕浮浮嘅感覺啊，同埋誒可能覺得誒、呃、有啲誒企得唔穩陣嘅。咁除咗呢啲信息即係受影響，可以影響到平衡嘅機制之後咧。其實傳遞信息嗰啲，如果個傳遞信息途中受到阻礙嘅，佢都會影響到你個平衡。咁即係譬如係頸椎骨，如果大家頭先有記得嗰個頸嘅結構嘅，咁每個頸椎骨後面都係會、呃、有個椎管咁樣啦。
都幾 judge 我啦，可能會影響到個平衡個信息嘅傳遞啦。好啦，咁呢啲咧就係、是、只不過係總括翻話翻俾大家聽，而頸椎線。頸椎嘅第一同第二節嘅神經線咧，主要同係同人體個平衡機制嘅信息係有好大嘅關係嘅。咁研究咧都有指到咧，後枕骨嘅肌肉同你嘅肌肉都係有誒莫、呃、大關係，因為咧後枕骨咧係係誒同個第一、第二節嘅頸骨嘅結構係有啲牽。有啲關係，因為佢係係黐落去第一同第二節嘅骨嗰度。咁如果呢啲肌肉過緊咧，都可能會容易引致個頸椎嘅錯位嘅。咁頸椎後嘅肌肉咧，因此咧，我就係想話，而依個嘅頸椎後嘅肌肉咧，如果過緊咧，就會引影響到引致一個錯位，而影響到個嗰啲信息，中央神經。系統誒誒輸送翻去俾大腦嘅信息嘅。咁外國咧就做過一啲嘅研究報告啦。咁誒、呃、途中咧就係、是、一個人就喺個頭度掛住一個紅外線嘅筆啦，或者紅外線嘅放射器啦。咁呢、這個呢、這個嘅誒、呃、test 咧，呢、這個測試究竟係我係做啲咩嘅咧？其實佢嘅主要目的咧，就係想去測試一啲個人個頸嘅，即係對佢個感應嘅能力啊。即係譬如，即係佢做呢個 test 嗰陣時咧，個人係要誒、呃、去合埋隻眼嘅。咁佢就誒、呃、中間就擺咗個類似有目標嘅物體啦。咁佢就會誒合埋眼，轉翻去轉去左邊啦，儘量轉去左邊啦。跟住再誒、呃、測試其中咧，就會叫佢翻翻嚟中間。咁就喺佢翻翻嚟期間咧，佢覺得係最中間嘅位置度咧，就埋掉。跟住相同啦，就去右手邊，又另外另外頭去右手邊，又開埋雙開埋雙眼嘅。跟住再叫佢翻翻去，佢覺得比較中央嘅位置。咁顯示出咧，咁依個 test 誒依個測試顯示到啲咩咧？原來依個 test 咧就顯示到。一般人佢就比較個上兩節嘅頸椎誒、呃、有創傷嘅，同埋冇創傷嘅人，佢發覺上兩節有創傷頸椎有創傷嘅人咧，個感應力係比較差，比較有偏差。偏差嘅意思即係話佢覺得翻翻嚟中間嘅位置咧，佢嘅紅點咧可能會出咗去黑色呢一度，而唔係翻翻嚟誒中間個黑色嗰度。但係正常嗰啲咧，佢反而係全部都可以去翻翻去中間黑色嗰度，咁即係顯示出咧，如果你上兩節嘅頸椎咧有創傷咧，你對自己個感即係、就是、個頸椎嘅感應力係比較差，而咁樣咧都有機會會影響到你個平衡系統啊，同埋即係話你可能會覺得有啲誒腳步唔穩定啊，容易跌倒嘅感覺嘅。咁依個只不過係一個嗰啲研究報告，就顯示出個數字，究竟話誒係誒上頸椎嘅創傷啦，同埋冇實冇上誒冇創傷嘅人嘅比較嘅數字啫。咁即係顯示出咧，上頸椎嘅誒、呃、受到創傷嘅人咧嘅平衡力係比正常人係比較差啲嘅。